Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de hipnosis introspectiva terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Hoy es miércoles 23 de octubre del año 2024. ¿Cómo llama tu papá? No tengo. Ah, no tuve papá, listo, no tuve papá. No, no tengo. Hay gente que, que no tiene papá. Tuve papá, listo. Mamá, ¿cómo llama? Resurrección Díaz. ¿Resurrección? Listo. ¿Con quién vives tú? Con una hija, mi nieta y mi yerno. ¿Y cuántas hijas tienes? Tengo tres hijos, dos mujeres y un hombre. ¿Cómo llamas la hija con la que vives? Mayra Alejandra Moreno Díaz. El mero nombre, casi que me hasta la cédula. El mero nombre. Vivo con mi hija, me dijo tanto que ni le puse cuidado. Mayra. 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 Y mi nieto. Mi nieta. Listo. Y hoy que estás dispuesta a cambiar. Pues yo creo que todo, no sé. Es que si la cambio toda, su nieta no la reconoce después. Pero digamos mis miedos, mis temores. Mis, empiece por quitarle el mis que eso no es suyo. Si usted le bueno, dice al cerebro que son mis miedos, el cerebro los conserva. Entonces, miedos. De los miedos, los temores. ¿Y a qué le tienes miedo? Que me tengo miedo a los buses llenos. Los ah, pero montes en un bus que vaya vacío. ¿Qué problema hay? <risa> Listo. ¿A qué otra cosa le tienes miedo? Los payasos. No vaya a los circos. Yo no voy. Ah, entonces, ¿qué problema hay con los payasos si usted no va a los circos? ¿A qué más le tiene miedo? A los tiburones. ¿Y qué problema hay si usted no va al mar? No, a los tiburones. ¿A qué más le tiene miedo? ¿A qué más le tengo miedo? Y eso es el montón de miedos que usted tenía que lo tiene que pensar. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Parece que usted se ha acostumbrado a decir que tenía miedo, y cuando ya le pregunta a uno, ya no sabe qué decir. A veces pues le tengo miedo, digamos, a veces sentirme a quedarme sola. ¿Y usted a qué otra cosa le tiene miedo? Que todos mis hijos me dejen de amar, no sé, son tantas cosas. ¿Y qué pasa si la dejan de amar? A ver. Porque digamos mi miedo le porque yo a ellos los amo mucho, ellos son mi mundo, ellos son mi vida. No. Entonces es usted lo que está haciendo es un cambalache, un cambio. Yo los amo, ustedes me aman. Como si fuera un negocio, como si fuera una inversión. No. Amarlos es amarlos así como sean. Sí, yo, uno los ama, yo es como Dios se los envía al mundo. Y todo. A que no me amen mis hijos, pero eso... Tú, usted les pregunta todos los días, ¿usted me ama? ¿Usted me ama? No. Entonces. <risa> pues siempre tuve miedo que, el que, que crecí sin un papá y con una mamá ausente. Entonces tu mamá es ausente. Ya murió, sí, mi mamá fue ausente, fue una mamá ausente. Mi mamá fue ausente. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Tiene tristezas? Sí. Las quitamos. Siempre todo? vivo triste. Pero vamos a ver si es cierto ahora cuando yo le pregunte qué tristezas tiene. Es que es el problema, es que ya se nos... <risa> ¿Qué tristezas tienes? ¿Qué te pone triste? El tristeza de haber perdido a mi hija, 
¿Y fue que la perdiste? A mi bebé, sí, a mi cuarta hija, sí. Ella murió. Perdí. Cuando nació. A mi cuarta. ¿Y cómo sabe que era suya? Y yo la tuve. Sí, pero se la prestaron. Es un espíritu que necesitaba un cuerpo para venir a dar una enseñanza. Pero los hijos no apropiados de uno. No le pertenecen a uno. Esto no lo siente. Usted, por ejemplo, no pertenece a su mamá. No. Igual, sus hijos no pertenecen a usted. No. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Hay rabias, enojos? Sí, pues a veces, pero muy poquitos. Ah, ¿Sabe cuántas balas hacen falta para matar a una persona? Una sola bala. No necesitan ser muchas balas. O sea, para hacer daño basta con una rabia, una palabra maldicha ya hizo daño. Entonces si ¿sí hay rabias por ahí. Sí. Entonces quitémoslas todas. Hay culpas. No, yo, yo, pues digamos, yo no siento culpa de, de que yo haya co hecho cosas malas, no. Ah, bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mm. ¿Una abuela, un abuelo? No, pues casi con pues, un abuelito, el amor fue, ellos me criaron, pero no fue un amor bonito ni nada. No, y pues de mi mamá, pues fue una mamá ausente, sí, me, pues yo sentía que me quería, pero... ¿Ausente? No sé si me, me quería o no. ¿Cómo llama la abuela? Mi abuelita se llama Elizabeth. ¿Y el abuelo? Tobías. ¿Te creaste con ellos? Sí, desde, desde que nací. O sea, que usted es huérfana de papá y mamá. Sí. Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. Voy a hacer un ejercicio probatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde 1 hasta 5 piensa en un momento de tu vida que recuerdes y me lo dices si eras niña o grande triste o miedo, sola o la abuela. Uno, dos, recuérdalo. Si era de día o el de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Estabas triste? ¿Y por qué estás triste? Quiero hablar con la abuela. 
Doña Isabel, la niña está llorando y está muy triste. Yo quiero saber por qué la niña está llorando. Abuela, ¿por qué está llorando la niña? Abuela, ¿por qué que no le entendí? Porque la violado. Ah, ya. No, no, yo hablo con la niña. Espere un momento. Yo hablo con la niña. Nubia, ¿qué edad tenía más o menos la niña cuando la violaron? Más o menos. 12 años. Tenía 12 años. Pues bien, fue a la niña la que violaron, no a usted. Es cierto que a la niña sí, pero usted no es la niña. Aurelio, yo sí soy la niña. No, usted no es la niña. Ese pelo grande, negro que tienes, es el de la niña. No, el de la niña lo cortaron, lo tiraron a la basura. Ese esqueleto grande, talla 54, es el esqueleto talla 12 de la niña. No, es otro esqueleto distinto. Ese forro de piel grande, bonito, que ahora tienes con esos pechos, es el forrito de piel de la niña. No, es otro forro. Esos dientes grandotes que ahora tienes son los dientecitos de la niña. No, son otros dientes. Esa sangre que corre por tus venas es la sangre de la niña. Mira bien a ver si es la misma sangre. No, no es la misma porque... El organismo cambia la sangre periódicamente. Entonces, ni una gota de sangre es de la niña. Bueno, por lo menos ese vestido que tienes, esa ropa es de la niña. Conclusión, no hay nada de la niña. O sea que usted está guardando una tristeza de una niña que ya no está. ¿No está? Hace rato que la naturaleza la desintegró. Sí. ¿Y qué fue lo que le hicieron a la niña? ¿Usted que estaba ahí con ella en ese momento? Que me tocaron y me hicieron de todo. ¿La tocaron? Y me hicieron de todo. ¿Y qué le tocaron? ¿La oreja? ¿Qué? Le tocaron por donde la niña orina. Ah, eso está hecho con la misma piel de la oreja. También es piel de la oreja, es la misma piel. ¿Qué más le tocaron a la niña? Los pechitos. Ah, también están hechos con piel de oreja. Y además eran chiquitos. ¿Qué más le hicieron a la niña? ¿Hicieron que la niña tocara algo? ¿Qué le hicieron tocar a la niña? ¿Una cosa así como un gusano feo? Ah, es un gusano feo. Vea, los gusanos, y los niños saben eso, por la metamorfosis se convierten en mariposas. Todos los gusanos se convierten en mariposas. Por la metamorfosis de la mariposa, la metamorfosis del gusano. Vamos a hacer algo. Con el poder que tienen las niñas, vas a convertir ese gusano en una mariposa. Aurelio, ¿y si esa persona se queda sin el gusano? Problema de ella. No es problema en la niña. La niña con el poder que tiene puede convertir ese gusano en una mariposa de colores. Y esa mariposa se va volando. 
Aureli, pero es que esa persona entonces se quedó sin el gusano ese. Problema de esa persona. La niña no tiene la culpa. Vamos, noviecita. Con ese poder que tienes, conviértele ese gusano en una mariposa de colores. Aureli, si se asusta cuando vea que no tiene el gusano, que se asuste. ¿Para qué está molestando a la niña? ¿Puedo saber cómo se llama? Son dos. ¿Cómo se llama? Son dos. Son dos, dame el nombre de uno. Mis tíos. ¿Cómo, cómo se llama? Mi tío Hernando. ¿O cómo le dicen? Yo le digo tío. ¿Tigoteo? Yo siempre le digo tío. Ah, bueno, no, listo. Listo, yo quiero hablar con uno. Tío, estoy aquí con tu nieta y quiero saber algo. ¿Qué le mostraste a tu nieta? ¿Le mostraste la mariposa o el pajarito? ¿Y para qué le mostraste el pajarito a la niña? Es que tu pajarito es muy especial, como de jaula, como de exposición. Es que canta muy bonito que le está mostrando el pajarito a la niña. ¿Sí? Pues yo voy a ver qué tan bonito canta ese pajarito. Noviecita, conviértelo eso en una mariposa. Te voy a dar una varita mágica para que se lo convierta en una mariposa. Te la estoy entregando. Vamos a ver qué tan feliz se pone cuando ya vea que no tiene pajarito sino una mariposa. Vamos, dale un golpe con la varita. Ya, esperemos a ver qué cara pone cuando va a usar el pajarito para ir al baño y no lo encuentra. Encuentra es una mariposa. Esperemos un momento a ver qué grito pega asustado cuando vea que no encuentra el pajarito. ¿Ya se dio cuenta? Entonces deja que busque el pajarito. Usted y yo sabemos que no lo va a encontrar, porque ya se convirtió en mariposa. Deje que lo busque. Ahora quiero hablar con el otro tío. Tío, ¿qué le mostraste a la niña? Ajá. ¿Y para qué se lo mostraste a la niña? Pero es que solo no me lo mostró. Entonces, ¿qué hiciste con la niña? Pausa de ella. ¿La tocaste con el pajarito? Sí. ¿Y, y, ¿Y te parece que hiciste bien o hiciste mal? Mal. Entonces, pídale perdón. Pídale perdón. No quiere. ¿Cuántas veces hiciste eso con la niña? Hasta ahora. Entonces, le tiene que pedir perdón mínimo diez veces, mínimo. Y me tiene que contestar dos preguntas que acostumbro. ¿La niña es fea o es linda? Es muy bonita. Es bonita. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy dulce. ¿Es qué? Muy dulce. 
es una niña muy dulce, muy bonita y muy inteligente. Bueno, entonces pídale perdón diez veces. Perdón. Una. Perdón. Dos. Perdón. Tres. Perdón. Cuatro. Perdón. Cinco. Perdón. Seis. Perdón. Siete. Perdón. Ocho. Perdón. Nueve. Y 10, muy bien. Pregúntale al otro tío que si también quiere que lo perdones. Sí. Entonces perdónalo y con la varita mágica que tienes le convierte la mariposa otra vez en un pajarito de colores. Bueno. Yeah. Listo. Entonces despídete de ellos para que sigan su camino. Dios. Y ahora con la varita mágica vamos a hacer algo. Cuando yo te diga, vas a tocar tu cerebro, tu mente. Y con esa varita vas a quitar del cerebro todos los cables que tienen que ver con ese recuerdo con el recuerdo del pajarito vas a quitar todos esos cables y esos cables los tira a la basura porque no los necesitas y vas a hacer conexiones nuevas donde estaban los pajaritos esos vas a poner una noche oscura llena de estrellas un arco iris bonito de colores o vas a colocar una muñeca grande imaginaria, caminadora o vas a colocar eh, ¿Qué ponemos? Bañándote en una quebrada. O vas a colocar a la orilla del mar las palmeras, el sol. Listo, ya puedes tocar con la varita mágica tu cerebro y desconectar todos los cables que tenían que ver con eso. Suéltalos todos, no los necesitas. Y esos cables, tíralos a la basura. Esos cables ya están viejos. Y en el circuito de conexiones de las neuronas haces conexiones nuevas, con cables nuevos. Pones una niñez bien bonita. Pones una niñez bien feliz. Y le puedes poner más estrellas a esa noche si quieres. Ya. Muy bien. ¿Cómo quedó? Hermosa. Vamos a probar. Recuerda cómo fue tu niñez. Y me lo dices. Cuando tenías no. cuatro años, cuando tenías cinco. No recuerdo nada. Listo, maravilloso. Entonces, ahora que ya se borró esa parte vieja, vamos a colocar niñez nueva, recuerdos nuevos. Abuelita Isabel, la necesito. Necesito que le ponga a la niña recuerdos bien bonitos, los más bonitos que encuentre. Y contésteme, ¿Sí? abuela Isabel, usted también las dos preguntas. ¿Su nieta es fea o linda? Hermosa. Dígaselo. ¿Es inteligente? Sí. Abuela, ¿se siente usted orgullosa de su nieta? Sí. ¿Cuántos abrazos le quiere dar de orgullo a su nieta linda e inteligente? Hartos. Dele pues hartos mientras yo tomo café. Abrache esa nieta linda e inteligente que usted tiene. Póngale las neuronas momentos bien bonitos. Póngale la niñez más feliz de todo Ibagué. Si quiere, le pone también a Emeterio y Felipe los tolimenses.
¿Cómo estás quedando? Pero es que casi de mí, la niña no es feliz. No, no tengo mucho que sea feliz. Abuelita, vamos a hacer que su niña, su nieta sea la más feliz. Abuelita, ¿usted le cantó alguna canción a la niña en algún momento? No. ¿Usted le contó algún cuento? No. ¿Usted alguna vez le dijo te quiero, eres muy linda? ¿Se lo quiere decir ya? Sí. Entonces, abuelita, dígaselo mientras yo tomo café. Te quiero, eres muy linda. Súbale bien alto la autoestima a su nieta, lo más alto que pueda. Ponga la autoestima de campeona. Abuela, quiero saber algo. ¿Qué pasó con su yerno, el que engendró a la niña? Nunca supimos quién fue. O sea que Resurrección ha sido una hija más bien rebelde. Sí. Mm, ya. No valió de nada ponerle ese nombre. Vas a ser resucitar. No resucitó. No, no sirvió sí. de nada ese nombre, abuelita. No, de nada. De nada sirvió ese nombre. Bueno, pero usted es la abuela y usted está dos ramas por encima de Resurrección. Sí. Usted es doblemente mamá, abuela. Sí. Entonces, abuela, he ahí a tu hija, como dijo Jesús, a tu hija Nubia, porque es su hija. Usted es la mamá de la mamá, por lo tanto, usted es doble mamá de la niña. Sí. Entonces, abrásela, mímela, dígale cosas bonitas. Abuelo Tobías, estoy con su nieta y estoy haciendo una encuesta. ¿Su nieta es fea o es linda? Es hermosa. ¿Inteligente o tonta? No, es inteligente. ¿Usted también le quiere dar varios abrazos de oso cariñoso? Yo sí le daba abrazos. Entonces, abuelo, dele otros más, dele cinco. Abrace esa nieta linda. Abuela Isabel, quiero saber algo porque soy un metiche. Los tíos de la niña, esos que le hacían bromas, que la molestaban con un pajarito, que la asustaban, son hijos suyos. Uno era el hijo, uno era mi hijo y el otro mi hermano. Ya. Abuela, necesitamos que usted lo regañe. Que no le vuelvan a hacer esas bromas a la niña. Bueno, yo le voy a regañar. Deles un coscorronazo. A los dos. Sí. Sí. Ya se lo digo. Eso sí. Que no le vuelvan a hacer bromas a la niña. Que ahora la asusten con ese pajarito. Y es que si asustan a la niña, yo ya le di una varita mágica con la cual convierte pajaritos en mariposas. Y entonces, ya cuando vayan caminando por ahí por la calle, la gente les va a decir mariposos. Entonces, que no me vuelvan a mostrar, a molestar a la niña. Bueno. Abuela, ¿qué otras tristezas tenía la niña? Y ella se sentía sola por su mamá que la abandonó y con, desde que la quitan. Y con toda razón, abuela, con toda razón. Afortunadamente está usted. 
Sí. Entonces, abuelita, el doble o el triple de cariño y de amor a esa nieta linda e inteligente. Sí. ¿Qué otra cosa la ponía triste? Ponía triste que ella creció con muchas necesidades, muchas carencias y que ella casi nunca, nunca fue feliz. Siempre fue una niña alejada de, de las personas, sola. Abuela, y tienes razón. Ella no tuvo una figura paterna, no tuvo una figura materna. Sí, yo sé que tuvo una figura abuel, a, a, ¿cómo se dirá eso? Abuel, a, abuelterna. Afortunadamente tuvo esa figura abuelterna suya, pero le hizo falta la figura materna, la figura paterna. Me imagino que ella en la escuela se sentía mal viendo otros niños con papá y mamá y ella no sí. entonces hay que retirarle todas esas tristezas a su niña yo creo que un abrazo bien fuerte de esos como estripando una crema de dientes le estripa toda esa tristeza a la niña y se la saca pero un abrazo bien apretón de esos que exprimen y le exprime toda la tristeza a la niña toda Y luego cuando le exprima bien y le saque toda la tristeza, en ese espacio que queda libre, le pone cosas bonitas, alegrías, felicidades. Entonces exprímala con un super abrazo de oso. Ya. Ahora sí, abuelita, en el espacio que queda libre, póngale cosas bonitas. Si le quiere poner algo bien bonito, lo más hermoso que su nieta haya podido ver en toda su vida, me pone a mí. Bien. ¿Qué le puso abuelita? Me puse un conejito que ya tenía. Ah, me parece muy bien. Entonces póngale el conejito. ¿Qué otra cosa la ponía triste? No tener un papá. Ah, pero ¿qué es un papá? Un espermatozoide. ¿Qué eso fue lo que él puso? Un espermatozoide. Ver sufrir a, a mis dos hermanos menores. Entonces, ¿qué hacemos ahí, abuela? ¿Cómo le retiramos esa tristeza a la niña? No sé. Sí. Abuelo Tobías, ¿qué sugiere usted? ¿Cómo le retiramos la tristeza a la niña? Llenándola de amor, de eh, cariño. Me parece muy bien. Entonces, abuelo, ¿se encarga usted de eso? Sí. Listo, entonces llena de amor y de cariño por todos los poros del alma. Que le salga amor y cariño hasta por las orejas. Ya. Muy bien. Abuela, ¿qué otra cosa la ponía triste? Ella quería estudiar, pero no, ten, no tenía el apoyo de ninguno. <risa> Abuela, es que usted no trabajaba. Y el abuelo todavía, yo no sé. Abuelo, ¿usted qué trabajaba? En construcción. Ah, imagínese. ¿De dónde iba a sacar dinero para pagarle estudio a la niña? Eso como es de costoso. Y en escuelas públicas, yo no sé, a veces es difícil conseguir puesto. Entonces, ¿quién le enseñó a leer a la niña? No, ella hizo hasta, la, hasta quinto. Y después hizo dos, dos años de noche, estudió. Ah, no, entonces la niña es una guerrera, una campeona. Súbale bien alto la autoestima, abuelo. Autoestima de campeona.
miedos. ¿Qué le causaba miedo a la niña? Los payasos. ¿Y por qué, abuelo? En algún momento fue a algún circo y los payasos le hicieron bromas a la niña. No, porque no, yo tenía una máscara de payaso. ¿Y quién se la puso y asustó a la niña? Mi tío. ¿El famoso tío de las bromas pesadas? ¿El del pajarito? Sí. Ah, no, no. Sí. Nubia, definitivamente ese tío es un zumbambico. Un zumbambico sí. es. Bromista, molestón. ¿Lo perdonamos por haberse puesto esa máscara de payaso? No. Vea, vamos a pegarle un susto bien grande para que no vuelva a molestar a la niña. Recuerda la varita mágica que te di. Vas a convertir al conejito mientras tanto en un dragón. Cuando el tío llegue disfrazado con esa máscara de payaso. Porque le vamos a pegar un susto, pero grande. Lo conviertes en un dragón. Y yo quiero ver qué cara va a poner con esa máscara ese tío moscorrofio, zumbambico, molestón, bromista. Listo. Tienes lista la varita y el conejo. Y apenas veas que va a llegar... Traque, conviertes el conejo en un dragón grande. Sí. Pero ya no vino. No vino. No, entonces esperemos que viene mañana. O viene dentro de un rato. Ten ahí la varita guardada. Mientras tanto, sigue jugando con el conejito. Pero estás atenta, si lo sientes venir, te preparas para convertirlo en dragón. Sí. Ya sabes que él va a venir disfrazado con una máscara de payaso. Mm. Eso fue que se dio cuenta que tú le ibas a asustar. Y como es de molestón, como es de bromista, digo, no, esta me quiere asustar a mí. La va a dejar esperando. ¿No llegó? No, no llegó. Se dio cuenta que le ibas a asustar. Entonces guarda la varita. Y retire ese temor que tenía a esos payasos. ¿O lo quiere guardar de recuerdo ese temor? No, no para acá guardar esos recuerdos. No. Retire eso. Y ahora... Ya lo retiren. ¿Ah? Eso, muy bien. Ahora en ese espacio... Coloca algo bonito, algo feliz. Si quiere me pone a mí. Ya coloqué algo bonito. Ah, maravilloso. Entonces ahora con algo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando me separé. ¿De, ¿De quién te separaste? De mi esposo. ¿Cómo se llama? José Luis. ¿Y por qué te separaste de José Luis? Porque tenía otra mujer. Quiero hablar con él. José Luis, estoy aquí hablando con tu nubia. Antes de conocer a Nubia, ¿tú tenías otra relación? No. No la tenías. 
¿Y qué tenía esa otra mujer que no tenía novia? Tiempo. ¿Tiempo? O sea, que novia no tenía tiempo para ti. No. Mm, ya. Entonces, ¿qué hacemos ahí, José Luis? ¿Le pides perdón a tu amor? Sí, yo siempre yo le he perdonado a él. José Luis, novia dice que ya te ha perdonado. Entonces, ¿qué le quiere decir a novia? Se hace una gran mujer, una excelente madre. Eres una excelente madre. ¿Y es bonita o es fea? Bonita. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Bueno, por lo menos reconociste eso. Porque ya por siempre serás José Luis, porque eres el papá de cuántos hijos con ella. De cuatro. Imagínate, eres el papá de cuatro hijos con ella. O sea que ya sigues unido a ella por mucho tiempo, porque vas a ser el futuro abuelito. O ya lo eres, eres el abuelito ya, de los nietos. Ya, ya soy abuelo. Mejor dicho, José Luis, ya nada te separa de la abuelita. Pídale perdón. Me pidió perdón. Novia, ¿lo perdonas? Sí. Listo, perdonado. Sigue buscando profunda a ver qué más encuentras que te haya hecho sentir mal. La muerte ni le ve. Pregúntale si iba a ser niño o niña. El niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Mario Fernández. María Fernanda, te saludo. Estoy con tu mamá. Y te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mamá es fea o es linda? Es linda. ¿Qué le venías a enseñar en esa corta vida que tuviste? Que solo quería conocerla, pero me duele dejarla. Listo viniste a conocerla pero tú te tenías que ir entonces ¿qué le venías a enseñar a tu mamá tiene que ser fuerte venía a enseñarle que ya tiene que ser fuerte bueno para que su mamá sea más fuerte la más fuerte de todas las mamás ¿cuántos abrazos le quiere dar? todos los del mundo bueno dile pues todos los del mundo y yo espero aquí pero fuertes cariñotes, abrazotes, todos los del mundo. Abrace a mamá. Ya. ¿Qué más le quiere decir a tu mamá, María Fernanda? Que siempre la voy a amar. Eso sí es bonito. Entonces grabe eso bien bonito en el corazón y en la mente a su mamá. Siempre te amaré. Que tu mamá se sienta la mamá más amada de todas. ¿Qué otra cosa ponía triste a tu mamá? Ya casi no hay Ya no hay Entonces busca a ver si encuentras miedos No 
miedos. Es que mis hijos me dejaran de querer. Bueno, María Fernanda, ¿qué le quiere decir ahí a tu mamá de tus hermanos? Que ellos la aman, que la adoran. Muy bien. Porque la mamá más buena del mundo. Muy bien. Entonces, María Fernanda, yo voy a hacer algo con tu mamá. Nubia, nos vamos a ir al futuro. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Observa en un espejo del tiempo tu vida. Observa en ese espejo el momento en que tú tienes 60 años. Y observa cómo vas. Voy feliz con mis hijos, mis nietos. Muy bien. Ahora avancemos más en el tiempo. Observa en el espejo el momento en el que tienes 70 años. Sigo con mi nieta, la más pequeña. ¿Te sientes amada? Sí. Muy bien. Ahora avancemos más. 80 años. Ya tienes arrugas, pero cada arruga tiene una historia para contar, una anécdota. Tiene 80 años no me veo. Ya no me veo. Entonces te fuiste un poquito antes. Entonces vamos al momento final, al momento en el que ya te estás yendo. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí, te tienes que ir. Ya terminó tu misión. Observa a quienes te están despidiendo. Mis hijos, mis nietos, mis yernos, uh -huh. mi nera. Muy bien. Entonces despídete porque en el otro lado te están esperando y te tienes que ir. Tienes que trascender. Yo me despedí de ellos. Observa si ya vas hacia la luz. Sí. Muy bien. Ahora observa quiénes te están esperando en la luz. Mi hermano, mi hija, mis abuelos, mi mamá. Muy bien. Pues ya regresaste a la esencia, al origen, a lo que tú eres. ¿Consideras que cumpliste bien tu misión allá abajo? Sí. ¿Le quieres enviar a esa jovencita de 54 años algún consejo? Que se ame como es y que sea feliz. Perfecto. Muy claro estaba el mensaje. ¿Consideras entonces que que esa jovencita ya sacó del corazón las rabias o todas las tiene? No, ya está tranquila. ¿Considera entonces que esa jovencita ya se puede despertar y continuar hoy el proceso de su vida? Sí. Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien sexy, bien romántica, bien sensual. Sí. Listo, entonces procede a despertarla. Bien sexy, bien feliz. Yo ya. Hola. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? De tranquilidad. ¿Cómo fue tu niñez? Muy triste. Cuénteme a ver, ¿qué recuerda triste de su niñez? Es que recuerdo muy poquito de mi niñez. Hay ciclos que no recuerdo nada. Ah, entonces, ¿cómo sabe que muy triste si no se acuerda de la niñez? Sí, yo sé que no fue una niñez fácil, pero es que hay cosas que... A ver, ¿cómo qué? El crecer sin, sin, sin mamá y sin mi papá. 
sin un papá y sin una mamá. ¿Y qué más encuentras? Ver a tus dos hermanitos menores sufrir. Sí, eso es cierto. Que imitaban una mamá y nunca no estaba ahí. Es cierto. Ver los niños en la escuela que te, podían ser el día de la madre. Y no tiene quién, quién fuera. Listo. Cierra los ojos. Cierra los Respira profunda. Abuela, todavía falta desconectar unos cables ya de las neuronas. Falta desconectar cables. Falta desconectar esos momentos tristes de la niña. Siga desconectando todo lo que haya que desconectar y le pone una niñez bien bonita. Y le pone un genio bien bueno, mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque el genio de la lámpara Aladino era muy bueno. No, a su nieta le pone uno mejor. Y le pone una niñez artificial bien bonita, lo que llaman una niñez virtual, que ahora se acostumbra mucho a lo virtual. Entonces póngale una niñez virtual bien linda. Entonces, abuela, voy a probar. Si la necesito, vuelvo y la llamo. Gracias. Nubia, voy a contar de una a tres y abre los ojos. Uno, dos, tres, ábrelos. ¿Cómo fue tu niñez? Feliz. ¿Qué recuerdas? Jugando. Compartiendo. Ajá. Mm. Riéndome. Ajá. Y cantando. ¿Qué cantabas? Contame. Cantaba la muñeca azul. A ver, yo no me la sé. Cierra los ojos y me la cantas. Tengo una muñeca vestida de azul. Zapatico blanco delantal de tú. Esta mujer me la llevé al doctor y me dijo que le dieron un sarabí con un temero. Muy bien. ¿Y qué otra canción cantabas cuando eras niña? Cantamos. Compadre, yo tengo, compadre, yo tengo un mico, lo tengo bien amarrado. Porque así lo dejó tuerto, se me va para el otro lado. Súper. ¿Cuál otra te sabías? Mm. Ahí está un pajarito cantando. Uh -huh. Se animó el pajarito también a cantar. Y jugaba. Jugaba la lleva. ¿Y cómo es ese juego que ya no me lo sé? Que corríamos, el que de ser lo tocaban, quien ya la llevan. Ah, muy bien. O sea que esa niña es tuya, fue muy bonita. Sí. sí. Abuela, quedó muy bonita la niñez de su nieta. Que seas feliz. Eso es. Que seas feliz, te dice la abuela. Mm. Más feliz que una lombriz. Mm. Entonces ya puedes abrir los ojos como la nubia más feliz de todas las sandras. Mm. ¿Qué más sensación tienes? Mm. Tranquilidad de paz había dos bromistas muy bromistas muy molestones cuando eras niña ¿te acuerdas quiénes son? ya no es. 
¿Qué más recuerdas de tu niñez? Ya recuerdo toda felicidad. Entonces vas a ser muy feliz esos 36 años que te faltan. Sí. Entonces te hago la pregunta que le haga a todas las treintañeras felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Sí, sí. Muy bien. Bueno. ¿Algo más o nos despedimos? No, ya. Ya soy feliz. ¿Qué más? Ya siento que... Como tal, mi alma, otra, como alegre, ya tranquila. Ajá. Mm. Muy bien, maravilloso. Entonces me despido. Chao, doctor, muchísimas gracias. Chao. Mm. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo, suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.